आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक ये वाला लुक मैंने साई स्टाइल जो साइमा है उनसे इंस्पायर्ड होके किया है तो आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा सो so, ये वाला लुक है ब्राउन आईज विद रेड बोल लिप्स तो यहाँ चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का आई पैलेट और उसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड पिक करके अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ आफ्टर डेट मैंने यहाँ पे लिया है क्राइलोन का आईब्रो फाउंडेशन एंड इसे मैं एज अ कंसीलर अपनी आईज पे अप्लाई कर रही हूँ इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फेसिस का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड नेचुरल एंड मैं अपने आईज पे इसको भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी So after that I'm taking this shade from the Morphe palette as a transition shade and le ise main apne eyes pe acche se apply kar lungi ise aapko apni crease line pe apply karna hai aur isko acche se blend kar dena hai taki koi bhi harsh line na dikhe उसके बाद मैं सेम पैलेट से ब्राउन शेड ले रही हूँ और मैंने जो ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है उससे जस्ट नीचे इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ आपको आई शेडो को दोनों आईज पे अच्छे से ब्लेंड करना है तो आफ्टर डेट मैं सेम पैलेट से ये वाला डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ एंड अपनी आई पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ तो आप देख सकते हो आपको दोनों आई पे इसको अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लेना है बाद मैं अगेन वो ट्रांजिशन शेड लेके अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सो so, उसके बाद मैं सेम पैलेट से एक मेटेलिक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और इसे मैं अपने आईलेट के मिडल में अप्लाई कर लूंगी तो आई मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है तो अब हम स्टार्ट करेंगे फेस मेकअप सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ये निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल ही लाइट वेटेड है और ये आपकी स्किन में 
बिल्कुल ही हैवी फील नहीं करवाता है तो या आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ट्राई कर सकते हो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइस सो so, उसके बाद मैं प्राइमर के लिए ये ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही रीज़नेबल रेंज में है प्लस बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है और ये सिलिकॉन बेस्ड है और एक कलर बार कलर बार का प्राइमर आता है ये सेम उसी की तरह ही है तो ये आप इसको ट्राई कर सकते हो ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है सो आफ्टर डैट मैं ये क्राइलोन का आइवरी फाउंडेशन ले रही हूँ एंड इसको एज अ कंसीलर अपने अंड्राई एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइस इससे आप एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो ये बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो जाता है आपकी फेस में और स्मूथली अप्लाई भी हो जाता है आप देख सकते हो ये आपको बिल्कुल भी केक की फिनिश नहीं देता है उसके बाद मैं ये पैक का एच डी फाउंडेशन ले रही हूँ मेरा शेड 1.5 है ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइस ये आपको बहुत ही अच्छा लुक देता है प्लस आपकी स्किन में बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है मैं इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ आप चाहो तो स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हो एंड ब्यूटी ब्लेंडर भी आप यूज कर सकते हो ये बिल्कुल ही मैट फाउंडेशन है गाइस तो अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो आप इसको किसी भी ऑयल के साथ अप्लाई कर सकते हो इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है गाइस ये आपको फुल कवरेज देता है सो so, उसके बाद मैंने ये फेसिस का अल्टाइम प्रो कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है एंड इसको मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके अपने मेकअप को सेट कर लूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे क्रायलोन का लूज पाउडर ले रही हूँ इन द शेड टी एल टू और इसे मैं अपने अंडर आइज एरिया को बेक करने के लिए रख दूंगी उसके बाद मैं सेम पैलेट से जो मैंने फर्स्ट में आई शेडो पिक किया था एज अ ट्रांजिशन शेड उसको पिक करके अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लूंगी उसके बाद मैं सेम पैलेट से वही जो डार्क ब्राउन शेड हमने पहले पिक किया था उस शेड को अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर दूंगी और अच्छे से प्लान कर दूंगी सो गाइज यहाँ पे मैंने आई को स्किप किया है बिकॉज मुझे आई लगाने पसंद नहीं है तो अगर आप आई लाइनर पर्सन हो देन आप डेफिनेटली आई भी अप्लाई कर सकते हो तो उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ काजल के लिए मैंने ये मैक का काजल लिया है और इसे मैं अपने वाटर लाइन में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्मर्ज कर लूँगी
तो उसके बाद मैं सारे पाउडर को अपने अंडराइज एरिया से और अपने फेस से डस्ट ऑफ कर रही हूँ सो so, उसके बाद मैं ये ब्लू हेवन का वॉक फ्री मस्कारा अपने आई लैशेज पर अप्लाई कर रही हूँ आप चाहो तो फोर्स आई लैशेज भी अप्लाई कर सकते हो मैंने अभी स्किप किया है सो so, उसके बाद मैंने शुगर का कॉन्ट्रोल पैलेट लिया है और अपने फेस को मैं कॉन्ट्रोल कर रही हूँ सो so, मैं यहाँ पे अपने फोरहेड को भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोल कर लूँगी बिकॉज मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैं अपने फोरहेड को भी कंट्रोल करना पसंद करती हूँ उसके बाद मैं सेम पैलेट से ये वाला ब्लश शेड अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ सो गाइज मैं अपने नाक को कंट्रोल करना भूल गई थी तो मैं यहाँ पे सेम पैलेट से दोबारा अपने नोज को कंट्रोल कर रही हूँ सो उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर एवर फिफ्टी टू इंडिया का हाइलाइटर लिया है और इसे मैं अच्छे से अपने चीक बोन पे अपने क्यूपिक बो अपने चिन और अपनी नोज पे अप्लाई कर लूँगी आप देख सकते हो गाय ये कितना प्यारा और कितना ग्लोई हाइलाइटर है ये आपको बिल्कुल भी चंकी फिनिश नहीं देता ये बिल्कुल आपको स्मूथ फिनिश देता है और यहाँ पे मैं अपने थोड़े से अपने आईब्रोज के एरियाज में भी अप्लाई कर रही हूँ अपने ग्रो बोन में आप चाहो तो इसे ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो मुझे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करना ज़्यादा बेटर लगता है सो या वी आर डन तो अब मैं यहाँ पे अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का फिटिंग स्प्रे अप्लाई किया है सो so, लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे लेकमे नाइन टू फाइव का रेड लिप कलर पिक किया है और इसको मैं अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ तो गैस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा तो यहाँ पे मैंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ग्रुप रेडिंग को देना है और आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा तो ये था मेरा मेकअप लुक आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा अगर ये लुक आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तो मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय